，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。龙年春节假期已经结束，大家开始收心上班、上学。没想到连小偷也在年后出动了。香港资深演员邵英英英英姐发文，透露自己居住的大埔村屋被盗，盗贼将其家中闭路电视全部拔掉，整个过程非常恐怖。邵英英全文，今天年初十。贼直接开大门进我家偷东西，把全家 CCTV 全拔掉，一点声音也没有。我说要报警，有人说报警没用。这是我一生第一次家中被盗，我的一生被盗了，现在连用的东西都被偷，偷吧，反正我走的时候什么也带不走。贱命一条，小偷来过我家，若改善了你们的生活，祝福你，拜托不要再来了，白忙。邵英英发文后。网友纷纷留言安慰他：“钱财身外，误人平安就好。”也有人指出，如果盗贼熟悉监控位置，明显是熟人，提醒英英姐要加强防范。港媒随即跟进报道，指网上流传一段监控影片，正是二月十九日年初时，大埔林景公路树间村屋被盗的画面。因为邵英英的邻居拍摄，画面中两名盗贼在路边踩点，他们找到目标后。即进入村屋花园，其中一人脱掉鞋子潜入屋内，打开抽屉翻找东西。数十秒后，贼人劫走财物，离开时还顺手关上门。邵英英看到视频，也有留言讨论。一个闭路电视录得很清楚，戴白帽、口罩、戴手套、拖鞋、穿袜，年轻人，动作很轻，拿手电筒。家里有人都敢偷，还留这么久，个子过170厘米。2月20日。大埔村屋居民证实，当地曾发生盗窃案，其中一户是演员邵英英、英英姐的住所。记者采访英英姐，希望得到更多被盗的信息，但她却不欲多谈，仅称是女儿房间遇窃，形容整个过程好的人精。据爆料， 2月19日凌晨5点半，邵英英发现家中三楼有被洗劫过的痕迹，大门也被撬开，经点算发现约 3,000 元的外币被偷。报道指，邵英英被盗后报警处理。警方透露，曾接获一名73岁姓倪的女子报案，而该名姓倪女子就是英英姐，她原名倪小燕。事件发生后，邵英英分享了朋友前来探望的照片。从留言看来，她应该没有受到惊吓。家里有梁上君子来此一游，朋友五湖四海的来陪伴，好窝心。外孙庆幸尿片没被偷走，在爷爷家大跳 moon walk。谢谢大家的关心及陪伴，祝大家生活平安快乐。有记者就事件联络邵英英，邵英英婉拒回应，不能说对不起，谢谢关心。我家没东西，哎，他们那么专业，哪有得小心？偷东西主要是偷钱，我们都没有公开哪来的钱，我想他们是偷错对象了。再说没钱杀了我也是没用的，生活在恐惧中不得安宁。七十三岁的邵英英。是影坛前辈，一开始在电影公司做翻译，二十岁由李小龙引荐出道，算是港片里的黄金配角，演过《春娇》与志明买胸拍人等佳片，而几乎每次出现都会被骂丑下人整容怪。但很多人不知道的是，她曾经是一代风月女星。香港作家陶杰曾说过，邵英英和她的作品，另一代香港观众第一次有了性反应，同时她也经历了被传呼安养。成为了 X 的符号，在被贴上人见人潮的整容脸标签之前，邵英英是一代女神。风花雪月中，她饰演一个女招待，灵动娇俏，我见犹怜。而她的另一部代表作，光是名字都经久不衰，如雷贯耳。官人我要。片中，她的性感得到了进一步的释放，用现在的话来说，妥妥的纯欲天花板。邵英英不仅因为这些风月片大火。还冲出国门去了戛纳，但本质上，邵英英饰演的角色仅仅是投射男性欲望的工具人。在《官人我要》中，表面上说是要借苏三的角色揭露古代女性的惨痛遭遇，但其实就是为了满足男性的幻想。很多人会觉得，邵英英既然吃风月女星这碗饭，那做个工具人本就是她的工作。可殊不知，邵英英表面上是获利者。实际上却也是被利用、被蔑视的。他当初被骗入行，出于信任
，他答应在香港电影《教父吴思远》的新片《十三号凶宅》中饰演女主，并露出背部。但等上映时，才知道镜头根本不是导演先前承诺的中间一点，看也看不见。自己的裸体不仅被清晰的放在片中，还出现在了电影海报上。之后，邵英英就被列入风月女星的行列，只能在这行越走越远。电影公司说不拖就不请你，可以怎样？这让他承受了很大的心理压力，一度很自卑。看到自己裸体时，只会觉得恶心。我看别人脱衣不会有什么感觉，但看到自己就觉得恶心。而等到名气稍微大一点的时候，他依然没有话语权，要被导演各种剥削。在拍摄《官人我要》的时候，他早已成名，也很敬业。为了达到真实的效果，邵英英答应脱掉威亚，真上吊。而在他被勒得喘不过气的时候，任谁都能看出他的不是。但没想到，导演不仅不救他，还阻止其他人上前，甚至不征求他的意见，直接脱掉了他的贴身衣服，直到拍完才把他送去医院抢救。而这只是为了等风把裤子吹起来，达到那种又性感又可怜的效果。没人关心他的感受和想法，他的敬业没有换来同等的尊重。而一旦他没有利用价值的时候，会直接被残忍抛弃。前往戛纳那一次，他曾被美联社形容成“中国娃娃”，连他自己都没料到，这样一个外号竟然被借题发挥，导致他遭到台湾地区的封杀。之后就众叛亲离了。避嫌的避嫌，切割的切割。邵英英打电话给经纪公司时，直接被拒接。总机一听到你邵英英，就把你挂掉了。名利场上的人情冷暖，在这一刻展现的淋漓尽致。风月篇让邵英英大火，但也成为了她一生的痛苦。直到多年以后，依然念念不忘。一次在采访中，被要求模仿《官人我要》中镜头的时候，他直接发火，觉得是导演故意挖他伤疤。明星的事业与生活总是难以彻底分开。成为风月女星后，情色的目光便渗透了邵英英的人生。肆无忌惮的黄瑶，对他造成了更深刻的伤害。前面提到，在还没出道的时候，邵英英曾得到李小龙的青睐，对方有意提携她，有我就有你。但没过多久，李小龙就去世了，两人之间就这么不了了之了。后来，这段带有缺憾的经历却被媒体大书特书，变成了绘声绘色的谣言，传他靠李小龙的资源上位，是李小龙的秘密情人。不仅如此，邵英英还会被扣上无中生有的黄谣，经常被女性朋友问：“你跟她老公有没有什么？”“一定有。”受累于流言蜚语，她很难转行。被封杀后，邵英英曾想重拾就业，去做护士，但不仅被拒绝，还被侮辱。“你去清洁厕所吧，我们就会聘请你。”而似乎只有结婚才是平息舆论、从良的办法。在她之前，有许多女明星。都是通过婚姻渐渐隐退的，但邵英英的这条路却分外坎坷。她是一个非常传统的女人，最大的梦想是结婚，当新娘子，过上平凡的生活。而在结婚嫁给一个富商后，却没有像她想象的那样回归正常的生活。她要化好妆给丈夫的朋友看，成为聚会的谈资，像一个玩具一样。每个人还是看你是那个脱戏的邵英英。最致命的是。她和富商丈夫的感情也出现了问题，没过多久，她就被冷落了。一个月跟丈夫相处的时间只有几个小时，还要忍受丈夫的公开出轨，不仅要跟丈夫的情人同桌吃饭，还要被挖苦。这段婚姻非常不幸，而邵英英只能忍受，守了几十年的活寡，在滔天权势面前，弱势者写不出复仇爽文，只能任由自己被碾压。当然。会有人觉得邵英英的悲剧是自己造成的，她太单纯，别人说什么就是什么，把前途寄托于婚姻，更是错上加错。但这种看法忽略了更为根深蒂固的结构性压迫。邵英英之所以没能逃脱不幸的婚姻，是因为那个时代女性背负的规训和桎梏。一开始时，她不离婚时觉得自己没有资格挑挑拣拣，之后为了两个孩子，她更离不了婚了。邵英英清楚自己打不赢离婚官司，丈夫一定会请最好的律师，而且当过风月女星的经历对她非常不利，会被扣上生活淫糜的标签。
拿不到孩子的抚养权。而在默许父权、对女性剥削的大环境中，所有相关的工作人员都知道邵英英要拍戏，被封杀。但面对毫不知情的邵英英时，却保持缄默。说到底，他们根本不在乎邵英英到底愿不愿意，只想赶紧拍完了事。而邵英英之所以面部变形，起因是陪朋友去整容时。被无良医生 PUA， 相信了自己还不够漂亮，于是六十块钱一针填充了下巴，后来不小心摔伤，下巴移位，渐渐成了如今人人见了都要朝上一嘴的老妖婆。不夸张地说，邵英英的悲剧是整个父权社会的共谋，而这正是当时许多女演员的缩影。正如风月女星中真所说，脱衣服很快，要把衣服一件件穿回来很难，而邵英英顶住了所有压力。打了一场漂亮的翻身仗。五十八岁时，出道三十六年的邵英英，平野良犬拿下香港电影金像奖最佳女配角，这是她生涯第一座重量级演技奖项。三年后，她凭《打擂台》再度获奖，成为了港片里的黄金配角。但令人感到悲哀的是，这场翻身仗她原本就不需要打，无名是外界强加的，却要她花上一辈子去洗白。甚至连邵英英的子女都受到波及。在放学接女儿，邵英英跟老师打招呼的时候，小学老师会直接当看不见，还当着女儿的面骂邵英英，甚至故意让邵英英女儿罚站。而在邵英英把电话打到教务处，尝试沟通的时候，接电话的老师直接对了回去：“我们也不欢迎你这种家长来我们学校。”只能说这是一份时代的悲哀。好了。今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。